，到的时候我会变，哦，我这一步会变这个角度，再上做大一点会这样。老师啊，我想问个问题哈，为什么八卦掌啊都要一直转圈圈，很像小狗一样，小狗追尾巴一直转一直转，为什么？哦，那主要当然是练你的身形嘛。哦，好，那但是这个要先解释一下，你在转的这个，要讲模式是什么？它的转的模式，其实你要转的话，第一个要先搞清楚公转。哦，什么叫公转？就是如果你是圆心的话。哦，它是圆心的话，你是圆心的话，我随着你在绕，哦，这叫公转。OK， 好，那第二个是自转，什么叫自转？我在跟你走的时候，我自己产生的转动，哦，不管是哪一边 ，OK， 哦，这一类的身体的转动，所以你在走八卦，第一个要搞清楚的就是说，你的这个圆，哦，在这圆上面绕的这个公转，以及自己在换位。哦，不管是哪个角度换位，你自己的自转，然后还有一个点，圈内跟圈外要搞得很清楚。哦，你的圆心内向的这个位置 ，OK， 不要圈内，外面要圈外。这个先搞清楚以后，你才有办法去讲说，我、哦、八卦掌后面再来的练的比较细节一点的东西。OK， 所以它其实是方向感的一个建立。老师啊，八卦掌一直在转圈圈嘛啊，我们在看到很多电影在演绎的时候也是一直在转圈圈，可是我们实际在对打的时候啊，都知道转圈圈只是一个怎么讲，只是一个移动而已，真正要打人要切进去扁它。那为什么这个在八卦掌到底要怎么练？因为它一直在转圈圈呢、啊，它没有穿进去扁、哦。呃，因为通常我们在转圈的时候，呃，会有一个穿的动作嘛，对不对？我就说啊，这边是哦，这个东西是圆心，哎，哦，这个是圆心。我在转，通常会有一个穿的这个动作在换式嘛，对不对？對欸、那其实上换掌换式，我的这个圈，其实就是说我这边扣，我不一定走侧，我可以往中间走、哦。然后这个是比较活的东西啊。那如果以招法而言，例如说我们讲的第二掌穿左掌，啊、哦哦，我现在走走走走走走走，哦，圆心穿进去 ，OK， 啊、哦，出来。那这两步其实就是用法了。我在这一边借穿进去，啊，好，那我现在对峙上的时候，当然也不会说哦，直线就上去嘛，嗯，好像刚我们在走掌没有，哦，走这一步进来，那我当然在实际上在对打应用，我这边穿哈。例如说哈，我们现在要穿这个圆心 ，OK， 哦，我这场扣上来进去，嗯，那我会借什么借力？一个是这一步内扣摆动借力，然后把身体这边挤压过来，然后在这一瞬间有腰再推一下上去 ，OK， 好，用我这边的转动，这边转动，加上重心前移，然后尾巴腰送一下，全身送上去，哦，好。转，所以转裙掌在哪？在这里。OK， 这里。腰配上重心。OK， 然后只要包含上接触点。哦，这一类的。哦，那这些角度可内可外，这不一定了。哦、oh.。然后基本上所有的步伐在这圆内全部都会成型，所有的步伐。
它的重点在于我在换式的那一瞬间，我力量的联动 ，OK， 如何接上去，把脚踩到内侧去，哦，那当然你踩可能会被打，那是一定的，所以说你的角度会变得比较。奇特一点点哦，它并不是说我一开始就直线哦啊上去哦，例如说像这个动作，我不是直线上去哦，看我的手，我会变哦，我这一步会变这个角度，再上做大一点会这样 ，OK 哦，但这是很粗浅的讲一下而已啊。总之呢，你在换式的那一瞬间产生了横向力量，可以往圈内走，那实际上在应用也是那一个半步身体转动。切入到内侧去，是，好，那这种东西就是我在这个圆内，这是一个圆，我在不同的招法的训练上会产生不同的切线角度，我要训练很多很多很多的角度，是，好，例如说这个圆，我从那边走，啪、哦、拉回来这个位置，好、哦，这边就一条线，一条线，对，就切线，圆的切线，对我我在训练上我必须要有各种的线，切去把这个圆填满。懂我意思哦，懂啊，这就跟数学一样。Yeah, 我这个圆，它是一个圆，我跟你的应对是在这个圆内，是你可能是圆心，或者你可能在圆心内，是，这是相对空间的问题。好，那我必须借由招法训练，把这个圆用直线填满，那我在相对应的角度就会有相对应的借力模式切入。